வணக்கம் நேர்களே நம்ம பார்த்துட்டு இருக்க சேனல் தான் ஒன்ற ஆஃப் ஐயர்பாடி நம்ம இந்த சேனலில் ஃபஸ்ட்டு வீடியோ எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா ஐயர்பாடியோட ஹிஸ்ட்ரியை பற்றி தாங்க பார்க்க போகிறோம் சரி இந்த வீடியோக்குள்ளே போகிறக்கு முன்னாடி மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருச்சுன்னா கீழே இருக்கிற பெல் ஐக்கானை மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் சரி வாங்க இந்த வீடியோக்குள்ளே போகலாம் அது என்னடா ஐயர்பாடி அப்படின்னு தானே கேட்குறீங்க நீங்கள் கோயம்புத்தூர் டிஸ்ட்ரிக்டில் இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வால்பாறை பற்றி தெரியுங்க ஆமாங்க வால்பாறை மலை பகுதியில் தாங்க இந்த ஐயர்பாடி இருக்குது இது ஒரு தேயிலை எஸ்டேட்டுங்க இங்கே எப்படி போகணும் அப்படின்னு கேட்குறீங்களா இது பொள்ளாச்சி வால்பாறை மெயின் ரோட்டில் தாங்க இருக்குது இது கோயம்புத்தூர்லேருந்து தொண்ணூற்றி ஏழு கிலோமீட்டரும் பொள்ளாச்சியிலேருந்து வெறும் ஐம்பத்தேழு கிலோமீட்டர் தாங்க இங்கே வால்பாறை போகணும்னா நீங்கள் இருக்கிற மொத்த நாற்பது ஹேர்பின் பெண்டையும் நீங்கள் தாண்டி தாங்க போகணும் ஐயர்பாடி பேர் ரீசன் வர்றதுக்கு ரெண்டு காரணம் இருக்குங்க முதல் ரீசன் என்னென்னா பாடினா வீடுன்னு அர்த்தங்க அந்த காலத்தில் நம்ம எஸ்டேட்டில் மட்டும்தான் ஐயர் இருந்திருக்காங்க நம்ம இப்போ கூட சொல்லுவோமே மேல் பாடிக்கு போய்ட்டு வரேன் கீழ்பாடிக்கு போய்ட்டு வரோன்னு அதே மாதிரி தாங்க ஐயர் வீட்டுக்கு போய்ட்டு வரேன் அப்படிங்கிறக்கு பதிலாக நாங்கள் ஐயர் பாடிக்கு போய்ட்டு வருவேன் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க அப்படியே பேர் காரணமாக வந்ததுதாங்க ஐயர் பாடி இதுதான் முதல் ரீசன் ரெண்டாவது ரீசன் என்னென்னா ஆயர்கள் இங்கே அதிகமாக இருந்தாங்க ஆயர்கள் அப்படின்னா ஆடு மாடுகள் மேய்க்கிறவங்க இங்கே அதிகமாக இருந்தாங்க அதுதான் நெடில் அப்படியே குறியெல்லாம் வந்துருச்சு ஆயர் அப்படி ஆயர் பாடி அப்படிங்கிறது வந்து ஐயர் பாடியாக மாறிடுச்சுங்க இதுதாங்க செகண்ட் ரீசன் நம்மளோட ஐயர் பாடி ஆறு பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டிருக்காங்க அது என்னென்னா போஸ்ட் ஆஃபீஸ் லைன் அதாவது மேட்டுக்கடைன்னு சொல்லுவாங்க ஒம்பதாம் நம்பர் பாடி ஒலப்பாடி ஜெய் பங்களா ரோப்வே ஃபேக்ட்ரி லைன் இப்படி ஆறு பகுதியெலாம் பிரிக்கப்பட்டிருக்காங்க நம்ம ஐயர் நம்ம ஒன்றர் ஆஃப் ஐயர் பாடி சேனலில் முக்கியமாக வால்பாறை எப்படி உருவாச்சு ஐயர் பாடி எப்போ உருவாச்சுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி நாலாம் ஆண்டு காரோல் மார்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஆங்கிலேயர் வந்து இந்த வால்பாறை உருவாக்குனார் கண்டுபிடிச்சார் அதுக்கப்புறம் அங்கே இருந்த வெள்ளையர்கள்லாம் அங்கே வந்து இந்த மலையில் இருக்க காடுகள்லாம் அழித்து அங்கே வந்து தேயிலை பயிரிட்டாங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு எழுவத்தி ரெண்டு டிவிஷன்ஸ் இருக்கு ஐம்பத்தாறு எஸ்டேட் இருக்கு அந்த ஐம்பத்தாறு எஸ்டேட்டில் நம்மளுடைய ஐயர்பாடி ஒன்றா இருக்கு அந்த ஐயர்பாடியில் என்னென்ன ஸ்பெசிஃபிகேஷன் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நான் உங்களுக்கு பின்னாடி சொல்கிறேன் நம்ம எஸ்டேட்டில் வந்து முதல் முதல்ல வந்து பார்த்தோம்னா ஜிஎம் பொங்கலன்னு சொல்லி மேலே இருக்கும் நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க சில பேர் பார்க்காம இருப்பீங்க அந்த பங்களா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லு வந்து அது மரத்தால் செய்யப்பட்டிருக்கு எல்லாமே கம்ப்ளீட்டு வுட்டில் செஞ்சுருக்காங்க இந்த பங்களா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு நிறுவப்பட்டது காரணம் எதிர்க்காக இந்த பங்களா இங்கேனாங்க அப்படின்னா இந்த இந்த ஐயர்பாடியில் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடம் வந்து கொஞ்சம் ஹைட்டாக இருக்கும் முக்கியமாக வந்து பார்க்கும்போது பொள்ளாச்சிக்கும் நம்முடைய வால்பாறைக்கும் போகிறதுக்கான ஒரு இடைவெளியில் இருக்கும் அதனால் வந்து அந்த முக்கியமான ஒரு இடமாக இருந்துச்சு அந்த இடத்துலேருந்து பார்க்கும்போது எல்லா ஸ்டேட்டுமே ஓரளவுக்கு தெரியும் அதனால் வந்து அந்த காலத்தில் ஆங்கிலேயர்கள் வந்து அதை கட்டினாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டு வந்து இந்த வேர்ல்டு வீடாக பார்க்கும்போது பிளான்டேஷன் வந்து இங்கே உருவாக்கப்பட்டது முதன் முதலாக அடுத்ததாக பார்க்கும்போது நம்முடைய ஐயர்பாடி எஸ்டேட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டிவிஷன்ஸ் இருக்குது இதில் வந்து நம்மளோட எஸ்டேட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாவது டிவிஷனில் இருக்குது முதல் டிவிஷன் வந்து ஐயர்பாடி ரோப்வேன்னு சொல்லுவாங்க ரோப்வே அப்படிங்கிறக்கான பேர் ஏன் வந்துச்சு அப்படின்னா இப்போ நம்மள்ட்ட இந்த தேயிலை செடி இவங்க பயிரிடுறாங்க இல்லையா அந்த பயிரிட்டத பொருட்களை வந்து அவங்க வந்து கீழே வந்து கடத்துவாங்க அது எப்படி கடத்துனாங்க அப்படின்னா அந்த ரோப் கார் மூலமாக வச்சு அவங்க கடத்திருக்காங்க அந்த மாதிரி அந்த தேயிலை செடிகளை வந்து அவங்க அதில் இருக்கிற அந்த கொழுந்தை எடுத்து அவங்க ஒரு லோடு பண்ணி அதை வந்து மற்ற இடத்துக்கு கீழே அனுப்பு அடுத்ததாக என்ன பார்க்க போகிறோன்னா அந்த காலத்தில் வேறு வெள்ளைக்காரங்கள் வந்து இங்கே பயிரிட்டாங்க செஞ்சாங்க ஆனால் நம்ம ஆளுகள் நீங்கள் எப்படி வந்தாங்கன்னு எல்லாம் யோசிச்சுக்கிறீங்கண்ணா காரணம் என்ன அப்படின்னா அந்த காலத்தில் வந்து வெள்ளையர்கள் வந்து இங்கே வேலைக்காக சில அடிமைகளாக நம்முடைய ஆட்களை வந்து கூட்டு வந்திருக்காங்க சில பேர் வேலைக்காகவும் இங்கே வந்திருக்கிறாங்க அங்கே வே அப்படி வந்தவங்க தான் நம்முடைய மக்கள் எல்லாருமே அப்போ வந்து அவங்க எங்கே தங்கினாங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது அந்த காலத்தில் வந்து வீடுகளோ கட்டடங்களோ எதுவுமே கிடையாது அந்த மாதிரி சமயத்தில் வந்து அவங்க தகரத்தினாலான ஒரு வீடுகளை செஞ்சு அவங்க இருந்திருக்கிறாங்க அது அந்த மாதிரி வீட்டில் வந்து குடிப்பு குறிப்பாக பார்க்கும்போது மூணு குடும்பம் நாலு குடும்பம் வரையும் வச்சுட்டு வந்தாங்க அதுக்கப்புறமா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தொன்றுக்கு அப்புறம் ஜோசப் மேஸ்திரி அப்படிங்கிற ஒரு கான்ட்ராக்டர் மூலியமா ஒவ்வொரு எஸ்டேட்லேயுமே பார்க்கும்போது லைன்களை கட்ட ஆரம்பித்தாங்க முக்கியமாக நம்முடைய
அந்த மனநிலை வழக்கில் பயன்படுத்துனாங்க அது பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலத்து ரேட்டு பார்க்கும்போது உரானா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் இப்போ இருக்கிற அந்த இதை ஒப்பிட்டு பார்க்கும்போது அந்த காலத்தில் அது பெரிய ஒரு தொகையாக தான் இருந்திருக்கும் அவங்களுக்கு மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா இப்போ ஆங்கிலேயர்கள் அப்படிங்கும் போது வந்து அடிமை அடிமையை படுத்துவாங்க குடும்பப்படுத்துவாங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நினைக்க வேணாம் ஏன்னா அந்த காலத்தில் இருக்கிற அந்த ஆட்சியாளர்கள் ஆங்கிலேயர்கள் பார்த்தோம்னா ரொம்ப அன்பாக தான் இருந்ததான் சொல்லியிருக்கிறாங்க இந்த காலத்தில் வாழ்ந்த சில வயசானவங்கள்ட்ட நாங்கள் பேட்டி எடுத்து கேட்ட போகணும் அவங்க அதைத்தான் சொன்னாங்க ரொம்ப கெடுபடியாகவோ அல்லது வரம்புக்கு மீறி பேசுறது மற்றும் அடிமைத்தனம் பண்ணுறது இந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லாமல் கேஷுவலாக தான் இருந்திருக்காங்க அடுத்ததான் இந்த தேயிலை தோட்டத்தை அவங்க பயிரிட்டாங்க நிர்வாகம் பண்ணாங்க இதை நிர்வாகம் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஒரு ஒரு ஆஃபீஸ் அவங்களுக்கு தேவைப்படுது முக்கியமாக வந்து ஒரு மேனேஜர் தேவைப்பட்டாங்க மேனேஜர் சூப்பர்வைசர் அந்த மாதிரி நிறைய ஆட்கள் தேவைப்பட்டாங்க அப்போ வந்து அந்த காலத்தில் வெள்ளை வெள்ளைக்காரர்களுடைய வெள்ளைக்காரர்களுமே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் இருந்தாங்க அவங்கள்ட்ட வந்து சிலர் வந்து பார்த்தோன்னா கோப்ஸ் துறை டைப்பர் துறை போஸ் துறை போன்றவர்கள் வந்து அங்கே மேனேஜராக இருந்திருக்கிறாங்க அதுக்கப்புறமா நம்முடைய தமிழர்களும் கூட இருந்திருக்காங்க அவங்க பேர் பார்க்கும்போது மந்தனா சுப்பிரமணி ஹரிகிருஷ்ணன் போன்றவர் கூட இருந்திருக்கிறாங்க இவங்க வந்து தமிழர்கள் அப்போ அந்த காலத்தில் ஏன் அவங்க நிர்வாகம் பண்ணாங்க அப்படின்னா இந்த கணக்கு வழக்குகள் மற்றும் டிரான்ஸ்போர்ட் இதெல்லாம் அவங்க பார்க்குறதுக்கு அந்த மாதிரி அதிகாரிகள் அவங்க தேவைப்பட்டாங்க அதனால் அந்த காலத்தில் அவங்களை பயன்படுத்தினாங்க அதிலும் முக்கியமாக பார்க்கும்போது நம்முடைய தமிழர்களான சோமையா சுப்பையா போன்றவர்கள் வந்து பார்க்கும்போது இவங்க யாருன்னா அந்த காலத்தில் வந்து மேனேஜர்களாக இருந்திருக்கிறாங்க அவங்க வந்து மக்கள் மனசில் வந்து ஒரு நீங்கள் இடம் பிடிச்சி வச்சுருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்க ஏதோ நல்ல விஷயங்களை பண்ணியிருப்பாங்கன்னு அர்த்தம் சரி நம்மளுடைய ஐயர்படியில் வந்து கடை இருந்துச்சு அந்த காலத்தில் அப்படின்னா இருந்துச்சு முதன் முதலாக பார்த்தீங்கன்னா சின்னப்பராவத்துறங்கிற ஒரு நபர் தான் வந்து இங்கே நம்முடைய ஸ்டேட்டில் கடையை ஆரம்பித்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு இந்த கடையை ஆரம்பிச்சிருக்காரு அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா வேறு சில நபர்கள் வந்து படிப்படியாக கடைகள் அவங்களும் போட ஆரம்பிச்சிருக்காங்க டீ கடை இந்த மாதிரி சலூன் கடை இந்த மாதிரி ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அந்த காலத்தில் பார்க்கும்போது வால்பாறை மட்டும் தான் ஒரு டவுனாக இருந்திருக்கு முக்கியமாக சொல்லும்போது பழைய வால்பாறை தான் அங்கே ஒரு டவுனாக இருந்திருக்கு அங்கே தான் கடைகள்லாம் இருந்திருக்கு அதுக்கப்புறமா மக்களை வந்து பார்க்கும்போது அவ்வளோ தூரம் ஏன் போகணும்னு சொல்லிட்டு இங்கே இங்கிட்டு இருக்க அதாவது நம்முடைய ஐயர்வாடிக்கு இடது பக்கம் இருக்கிற எஸ்டேட் இருக்கிற எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக நம்முடைய எஸ்டேட்டுக்கு தான் வந்து பொருட்களை வந்து வாங்கிட்டு போவாங்க வேர் ஏக்ரோ அப்படிங்கிற ஒரு கம்பெனி இப்போ வந்து இயங்கிட்டு இருக்குங்க இதுக்கு முன்னாடி அந்த கம்பெனி இருந்துச்சுன்னா இல்லை இதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன கம்பெனி இருந்துச்சுன்னா இஎன்எஸ்ஸு சிடிசி சிடபிள்யூஎஸ் சிடபிள்யூஎஸ் ஃபுல் ஃபார்ம் என்னென்னா கார்பரேட் ஹோல்சேல் சொசைட்டி இதுக்கு இதுக்கு முன்னாடி இருந்த கம்பெனிகள் இப்ப நம்ம ஊர் ஐயர்பாடியில் இருக்கிற மற்ற வசதிகள் எல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம் அதுல முதல்ல நம்ம எதை எடுத்துக்கலான்னா ஐயர்பாடி டிஸ்பென்சரி டிஸ்பென்சரி தொடங்கப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறுல தொடங்கினாங்க டாக்டர் நாராயணன் இந்த டிஸ்பென்சரியின் முதல் டாக்டர் ஆவர் ஜான் பிலிப் டாக்டர் ஃபேமிலி பிளானிங்காக சிறந்த டாக்டர் அவார்ட வாங்கினார் இந்த ஐயர்பாடி டிஸ்பென்சரியில் பணிபுரிந்தவர் கம்பவுண்டராக பணிபுரிந்தவர்கள் கருணாகரன் ஜோதி வாக்கிஸ் பூட்ஸ் போன்றவர்கள் திறமையான கம்பவுண்டர்கள் ஆவார்கள் அடுத்தது நம்ம ஸ்கூலை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டு இங்கு முதன் முதலில் நம்ம ஸ்கூல் தொடங்கப்பட்டுச்சு இங்கிருந்து படித்து நல்ல நிலைமையில் பலர் உள்ளனர் இங்கு ஹெட்மாஸ்டராக பணிபுரிந்தவங்களை பற்றி நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் திரு அருளானந்தம் ஆசிரியர் அவர்கள் திரு சின்னப்பன் ஆசிரியர் அவர்கள் திரு காளியப்பன் ஆசிரியர் அவர்கள் தற்போது பணியாற்றி கொண்டிருப்பவர் திருமதி ரோஸ்மேரி அவர்கள் ஆசிரியர் பணி என்பது சிறந்த பணி என்பதில் நாம் அனைவரும் மகிழ்வு கொள்வோம் இதில் திரு சின்னப்பன் ஆசிரியர் அவர்கள் தேசிய நல்லாசிரியர் விருதையும் திரு காளியப்பன் ஆசிரியர் அவர்கள் மாநில நல்லாசிரியர் விருதையும் பெற்று நமது பள்ளிக்கு பெருமை சேர்த்துள்ளார் அடுத்ததா நம்ம ஊர் அங்கன்வாடியை பற்றி பார்க்கலாம் நம்ம குழந்தைகளை மகிழ்விப்பதற்காக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு அங்கன்வாடி கட்டப்பட்டு இன்று வரை சிறப்பாக நடத்தப்பட்டு வருகிறது மீனாட்சி மற்றும் அச்சம்மாள் விமலா போன்றவர்கள் இங்கே அங்கன்வாடி ஆசிரியர்களாக சிறப்பாக பணிபுரிந்துள்ளனர் அடுத்ததா நம்ம ஐயர்பாடியில் இருக்க மேலும் சில வசதிகளை நம்ம பார்க்கலாம் இங்குள்ள இபி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறில் தொடங்கப்பட்டு அருகிலுள்ள எஸ்டேட்களுக்கு மின்சார விநியோகம் செய்ய மூலமாக உள்ளது இங்குள்ள ஃபேக்ட்ரி தேயிலை உற்பத்தி ஒரு மூலமாகவே செயல்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரங்களில் ஐயர்பாடி எஸ்டேட் இங்குள்ள மற்ற எஸ்டேட்டுகளை விட தேயிலை உற்பத்தி அதிகமாக காணப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுகளில் டென்னிஸ் கோட் கட்டப்பட்டு பிறகு சில இடையூறுகளால் ரெண்டாயிரத்தி இருபதில்
வால்பாறையில் உள்ள மற்ற எஸ்டேட்லலாம் இல்லாத ஒன்று நம்ம எஸ்டேட்டில் இருக்குது அது என்னென்னா ஆனைமலை இன்ஃபர்மேஷன் சென்டர் இது ஒரு நேச்சுரல் அண்ட் பயோ ரிசர்ச் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் சென்டர் இந்த கட்டிடம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒம்பதில் கட்டப்பட்டது இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒம்பதுலேயே கட்டினாலும் கடந்த இருபது வருஷங்களுக்கு முன்னாடி தான் இது செயல்பட ஆரம்பிச்சுது இதன் தலைமையகம் வந்து வால்பாறையில் உள்ளது அதாவது அது வந்து என்சிஎஃப் என்சிஎஃப்னா நேச்சர் கன்சர்வேஷன் ஃபவுண்டேஷன் அட என்னடா இதெல்லாம் இங்கிலீஷ்லேயே சொல்கிறீங்கன்னு கேட்காதீங்க இதோட ஃபுல் தமிழாக்கம் வந்து இயற்கை பாதுகாப்பு நிறுவனம் இந்த வீடியோவில் நம்ம ஐயர்பாடியோட ஹிஸ்ட்ரியை பற்றி பார்த்தோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அடுத்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது ஒன்றாஃப் ஐயர்பாடி குழுவினர் நன்றி ஹேவ் ஏ நைஸ் டே